Good afternoon and uh, welcome to a press conference with uh, Commissioner Reinders and Commissioner Johansson on the Commission's proposal for a more coordinated approach on restrictions to free movement in response to the coronavirus pandemic. Without further ado, I give the floor to Commissioner Reinders. Thank you and good afternoon, everyone. I'm happy to be here today with uh, my dear colleague, Commissioner Elva Johansson, to uh, present the Commission's proposal for a Council recommendation on a coordinate approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 pandemic. As citizens of the European Union, we often take it for granted that we can travel across borders whenever we like. But as the past few months have shown, as member states have adopted various measures to limit the spread of the coronavirus, we cannot take free movement for granted. Because some of these measures have had an impact on free movement, many of us will have felt this impact in practice with long queues at the borders and confusion about where we can travel in the EU and under what conditions. As we have discussed over the past months and as we have become more accustomed to dealing with this unprecedented situation, it is clear that we need more coordination. We need more coordination for the millions of citizens who rely on frictionless cross-border travel every day. And we need more coordination for our efforts in safety rebuilding the economy. More coordination is what the Commission is proposing today. We are proposing common criteria when Member States consider introducing restrictions to free movement that take into account the number of new cases of the virus, that take into account the percentage of positive tests, and that take into account the number of tests carried out. We are proposing that a common color code is applied across the Union to provide clarity for citizens and businesses. And we are proposing a coordinated approach when dealing with travelers coming from areas deemed to be at higher risk. Let me be clear, we are not proposing any new restrictions on citizens. We only suggest a coordinated framework in case a member state considers restrictions necessary. What has also become increasingly clear over the last few months is that we need to step up our communication efforts when it comes to travel restrictions. We are proposing that member states inform each order and the Commission of any upcoming travel restrictions on a weekly basis. And as we have said many times before, that all information relevant for the public, such as the need to do a test or submit a form, is provided in a clear, comprehensive and timely manner. This is an unprecedented crisis that is testing us all. And we have all been doing our best to get through this difficult time. When it comes to free movement, we are following the various approaches across the European Union very closely. I want to underline that any restrictions within the EU should be well coordinated, only be used where strictly necessary, be proportionate and non-discriminatory. If some member states consider that certain restrictions to free movement are necessary, they must apply equally to all EU citizens. Before passing the floor to Commissioner Johnson, I will conclude by underlining that we want to protect the right to free movement. It is amongst our more cherished achievements and a key driver of a well-functioning internal market. It is why, when it comes to restricting it, we need to keep citizens more informed 
and work closer together as a union. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Commissioner Johansson, please. Thank you, and thank you, Didier. I think you said the most important thing. We're all finding ourselves now in a situation where we are in a red zone or an orange zone or a green zone, or where are you? And my zone suddenly changed to another color, and we are in this new situation. And this proposal is because we need to say that citizens, people, deserve to know what kind of zone they are in. This is what, uh, what we uh, are aiming with at. And the reason why we are talking about these zones is, of course, that the epidemiological situation has developed from a situation where a lot of member states were had a lot of problems in March, April, May. Then the uh, situation uh, increased and become better. And now we are in a second phase where we see more local and regional outbreaks of the pandemics. And that's why this zone things comes up. And that's also why it's... Uh, uh, important that we take steps for coordination, both for citizens, for residents, and for businesses, of course, in these zones, it's important that they have a degree of certainty. They need to be informed ahead of possible restrictions and should be, not be taken by surprise while already traveling somewhere. And before giving some details on today's measure, I want to reiterate that they are the latest in a series of effective recommendations by the European Commission, going back to the first days of the pandemic in March. Also, many member states have and are adopting and implementing measures that are robust and well thought through. Citizens and residents on their side are cooperating to reach common objective and to be able to uh, avoid the spread of the virus. But when it comes to actions that affect freedom of movement, we need to avoid a kaleidoscope of measures. This is why we want to have this common standard of green, orange, and red color zones. Transparency and early warning are essential for citizens to be informed ahead of time. And for this reason, we are presenting these proposals for a council recommendation. Didier has already outlined the three criteria. It should be on the basis of these criteria that member states consider introducing restrictions. In green areas, there should be no restrictions in place. For orange areas, no mandatory measures should be applied. But, of course, things like testing could be recommended. The orange color code will therefore rather function as an early warning that the situation might deteriorate in the future. For the red and gray areas, member states may consider taking measures to restrict freedom of movement. Member states should not impose restrictions for travelers from red zones that they do not impose on red zones in their own country. And all these kind of restrictions need to be proportionate and non-discriminatory. Member states should not refuse the entry of persons traveling from other member states. Of course, we should also be aware of, of, of essential travel. Particularly, I would like to mention families and loved ones who have been kept apart by this pandemic. We are committed to work together with the member states and indeed with the German presidency. And we propose now that each week the European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, would publish an update version of the color-coded map. And each Thursday, member states intending to apply restrictions to persons traveling from an area classified as red or gray should inform other member states and the Commission of its intention. And on Mondays, the measures notified by a member state should enter into force, say for exceptional circumstances, of course, that could uh, break this. As I started to say, people deserve to know this information sufficiently in advance. With these measures that we are now uh, proposing, we want citizens and residents to have enough information to plan their travel and their businesses and lives in this difficult time. Thank you. Thank you very much, Commissioners. Uh, we have by now also uh, published uh, press release. 
where you can find uh, all of this uh, in, in, in writing and in more, with more details. Uh, and I think also the recommendation as such uh, should be available. Um, so now we can pass on to questions and I see already a couple of hands raised. Uh, let me start with uh, Thomas Kutschka, FAZ. Thank you, Commissioner. Um, in your recommendation, you say that, um, or you recommend, let me put my camera on here. In your recommendation, um, uh, you recommend that uh, quarantine should be uh, 14 days. Now, there are member states which have chosen uh, 10 days, and uh, in Germany there's a proposal today uh, to go for just five days. Um, to take some burden off uh, people. Um, could you please explain why you chose the lengthiest period for quarantine? Of, oh, yes, of course, maybe I missed some, some words on this. First of all, it's the, maybe the most secure period when you look to the possibility to go to a quarantine, but we don't try to harmonize all the measures taken by the member states. It will be a choice by the member state to take one of another measure. And now we start, we will start the discussions with the member states to define the different uh, possible measures. So if there are some requests from some member states who have different possibilities about the quarantine, it will be a discussion among the, the member states and with the commission. May I, if I may add, uh, we are not recommending specific measures. We are recommending how we uh, code these different zones. And we are also recommending that gr uh, green zones should not have restrictions. If member states consider restrictions for travelers, travelers to and from red zones, it's their decision. Yes, and I understand we are not actually specifying uh, the days in the recommendation. Uh, let me take another question. Um, David Carretta has his hand raised. Oui, merci. David Carretta, Radio Radical, uh, Radio Italienne. Uh, je ne comprends pas parce que vous dites que vous ne recommandez pas des mesures uh, spécifiques aux États membres, mais dans le communiqué, c'est bien précisé 14 jours. Deuxième point, uh, dans le communiqué, vous, vous dites, par exemple, Euh, qu'il faut, euh, pour les personnes qui reviennent d'une zone rouge ou d'une zone grise, la quarantaine ou le test. Il y a d'autres pays, euh, il y a certains pays comme la Belgique et l'Irlande qui demandent la quarantaine et le test, et cela sur la base de l'avis de leurs scientifiques. Ma question est aussi, euh, 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 quelles sont les bases scientifiques de votre euh, proposition. Euh, euh, dernière euh, question, si vous pouvez être concret, euh, parce que les, la classification est très compliquée, est-ce que Paris, euh, selon votre proposition, deviendrait zone rouge pour toute l'Europe euh, euh, lundi prochain Merci. Pour reprendre de nouveau le, le, le commentaire, dans la recommandation, parce que je crois qu'elle est aussi euh, diffusée, donc vous avez l'occasion de, de lire la, la recommandation, euh, nous travaillons sur base de critères communs, nous travaillons sur base d'une carte qui sera élaborée par les CDC communes, et puis il y a un ensemble de mesures possibles à prendre par les États membres. Et comme je le disais, la première réaction qui a été donnée dans la communication, c'est de dire la mesure en matière de quarantaine qui est la plus, la plus sûre, c'est bien la mesure de, de 14 jours. Ce débat aura lieu entre États membres, et comme il va la, la évoquer, ce sont les États membres qui décident des mesures à prendre, une fois que les zones auront été définies sur base de critères communs et d'une carte publiée par les CDC. Donc il est possible de travailler avec des durées de quarantaine plus limitées. Nous ne donnons pas une recommandation sur les mesures à prendre dans chacun des cas. Comme il va l'a évoqué, nous disons simplement que dans les zones vertes, il n'y a pas de mesures. Dans les zones rouges et dans les zones grises, il y a un ensemble de mesures possibles. Alors, parler aussi de la quarantaine ou 
de, euh, du test. C'est effectivement la, la proposition qui est reprise dans les communications, ce n'est pas euh, la proposition formelle de recommandation, puisque de nouveau nous ne recommandons pas des mesures précises, c'est au choix des États membres de prendre ces mesures. Si euh, des États veulent travailler avec un aspect cumulatif, c'est également euh, praticable. Il faut bien retenir que l'objectif de la coordination, c'est avant de donner une information claire aux citoyens, à un moment donné, une fois par semaine, avec une application quelques jours plus tard, ça vous a été dit le lundi, sur base de critères communs permettant de définir aussi des zones qui seront de même couleur pour l'ensemble des pays de l'Union lorsqu'on s'adresse à une région ou à un État membre. À partir de là, les mesures, par contre, restent de la compétence des États membres. Thank you very much. Um, let me just clarify something. Uh, we need to apologize for a mistake which we just found out via Thomas. Uh, that indeed in our press release uh, it is specified there is a 14-day quarantine recommended um, and I understand it is not the case in the actual recommendation. It's not in the recommendation. So we will, it's the most secure, of course, so but it's not. We apologize for this. The, no, no. A lot of changes It's happened not the here. recommendation. It's the most secure the quarantine, of course. <laughs> it's evident to say that 14 days is more secure than 10 or 5, but it's not a recommendation. Of the it's an example of the possible measures Uh, uh, to take by the member states. Exactly, and it will be corrected in the press material as well. So that brings me to the next uh, question. Um, I see Sandor from Euronews. Yes, hello. Uh, first question is why did the Commission wait until September with this uh, proposal? Uh, second question is uh, This morning, uh, Prime Minister of Hungary, Mr. Orban, said that he is pretty sure that uh, in a couple of days, most of the European countries uh, will follow Hungary and they will also shut down the borders. So there is no need to criticize Hungary's uh, measures. Do you agree with him in, in this estimation that in a couple of days, uh, most of the borders will be shut down? First, on why we are presenting this now, this is not the first proposal uh, from the Commission. We have made several ones uh, the last uh, six months, and this is uh, another one, but, and that's based on the situation now where we can clearly see that the outbreaks are local and regional, and that's why this uh, need for the zone approach. Uh, earlier was more like the member state uh, approach that we uh, have in our recommendations. We have seen now that Hungary has been uh, extremely quick to uh, decide on new measures at the borders and also extremely quick to correct them when they see that they are causing a lot of problems. And I expect Hungary to be extremely quick to adopt to, and to follow the recommendations once adopted by the Council. Thank you very much. Then. Um I have uh, Moshe from Brussels Times. Uh, yes, uh, Christian, thank you. Um, I haven't read yet the communication, but I can be late, but I listened to Commissioner uh, Johansson. I would like to understand something about uh, the coding system, uh, or the color system. I understand that uh, a member state can forbid or restrict its citizens to travel to another country which is red or another red zone. Uh, but is it correct that you said uh, uh, that a country which is green uh, should not uh, restrict, uh, let's say, uh, travelers uh, from, uh, from a red zone? Uh, because that doesn't seem to make any sense. Thank you. Yes, I can clarify yes, that. I can clarify that. What we uh, propose is that we have this common coding of zones. If you are traveling from a green zone to a green zone, there should be no restrictions. If you are traveling from an orange zone, there should not be restrictions, but there could be recommendations. But if you are traveling to and from a red zone, it's possible for a member state to have uh, measures and restrictions. But it's not necessary. It's a possibility for them to decide whether they would like to have it. But if a member state has some restrictions from people coming from a specific red zone, they have to apply exactly the same restrictions 
from all red zones, uh, also including red zones in their own country. Thank you, very clear. Uh, Eric Bonze has raised his hand. Eric, are you here? Tageszeitung Eric, from Germany. Yes, we can hear you. Please continue. Est-ce que vous avez un avis sur les travel warnings, donc euh, les restrictions de voyage euh, d'Allemagne concernant Bruxelles et donc euh, aussi les institutions européennes Et est-ce que la Commission est en concertation à ce sujet avec euh, la présidence allemande ou bien avec le gouvernement allemand Et est-ce que ça va bientôt être fini puisque les chiffres d'infection sont en, en, en baisse continue Merci. Nous allons continuer à travailler sur la volonté d'obtenir cette recommandation que nous proposons aujourd'hui. Sur base de la recommandation, vous aurez alors, une, comme on le disait, des critères qui seront communs à l'ensemble des, des États membres et une carte qui sera publiée par les CDC qui sera aussi commune à l'ensemble des États membres. À partir de là, le choix des mesures continuera de dépendre, comme vient de le rappeler Ylva Johansson, de chacun des États membres en fonction des, des couleurs des, des zones. Pour le reste, il y a évidemment des contacts qui sont pris avec chacun des États membres pour voir quelles sont les applications aux restrictions qui sont appliquées. Vous savez qu'il y a aussi un certain nombre d'exceptions dans ces, ces restrictions concernant notamment les voyages essentiels et concernant les membres d'un certain nombre d'organisations internationales, si vous prenez le cas spécifique de la situation de, de Bruxelles, ou les journalistes. Merci. Uh, then we come to Naomi. Thank you very much for taking my question. Um, just a quick one. Um, it has two parts. First of all, you mentioned the exemptions for essential workers. Is that part of your advice? Um, and, and do the essential workers include people such as, for example, uh, should they include people like MEPs or government ministers who need to travel for international conferences. And then I might come back with my second part of my question after that. Thank you. Yes, I've just said before that uh, a possible exception, of course, for those kind of people for specific professional travels, of course, with a, an essential uh, uh, meeting to give an example, it's possible to organize an exception. And I said it's the same, of course, I've mentioned the journalists for their duties, of course, and, and not uh, for other reasons, but if they are exercising their uh, press freedom, it's logical that we have also such a kind of exception. Okay, and you had a second question, Naomi? Second question, Naomi? Yeah, thank you. Um, so the second part of my question relates to the situation of Ireland specifically. It's really unusual as an EU member state in that it hasn't followed the rest of the EU in shutting its, in more or less restricting travel from the rest of the EU while trying to open up within the EU. It has a blanket um, quarantine requirement for uh, almost all EU member states, apart from a very, very small list of green list countries. Um, is this, uh, is this um, the kind of, um, I suppose, very different policy that you think should be brought more in line with the rest of the EU? Thank you. Yes, uh, if the Council follows our proposal and take these recommendations, you should not uh, have that kind of restrictions towards a, a whole member state if this member state uh, is, um, have a different kind of zones with different uh, colors. So this is exactly what we would like to reach, that don't, uh, don't take a measures that are too big to meet uh, the actual purpose of it. Thank you. Um, Philip Blenkinsop is next on my list. Yeah, thank you um, uh, for taking my question. Hopefully you can hear me. Yeah, yeah. You can hopefully hear you. you can hear me now. Yes. Yeah, okay. Thank you for taking my question. Um, I wanted to ask um, uh, two things. Uh, one is, um, have you actually discussed this in with at least some of the member states? What sort of feedback have you got? And do you have a kind of expectation as to when they would discuss and or approve it? Um, and also, I just wanted to ask about the the, the classification as well. Um, if you take, for example, the orange, I mean, how have you come up with the 
particular kind of figures. If you take, for example, the orange uh, category, it's a very, very wide one, which could go up to, um, I think it's 150 cases per over a 14 day period. Uh, and, and, it's, uh, and at the risk of kind of mixing my colors, isn't there a kind of a risk that that kind of enters a kind of a gray zone in terms of obviously interpretation clearly at the lower end, uh, you know, you might, you know, have countries obviously being more willing to accept uh, visitors, but at the high end, uh, particularly if you're kind of uh, approaching that 150 kind of mark, um, you know, you're going to have um, a different kind of view from from countries with regard to visitors. Well, of course, we discussed with member states, and that's how we figured out to find these exactly these. Uh, um, the criteria for the different zones that they, they are based on what is being practiced by uh, different member states today so of course we have the, the dialogue with member states and uh, my impression is very clear that member states really asking for this kind of coordination of the zones uh, on your question on the uh, orange zone uh, let me say it like this I think we should not uh, overemphasize the importance of having exactly the right uh, measures for exactly the, say, the, the zones here. Uh, I think still the most important uh, measures to avoid the spread of the virus is physical distancing, wash your hands, and all of these other measures that we're already taking. This is um, still the most important uh, thing to do. So uh, I think we should not give the impression that uh, we can deal mainly uh, with uh, fighting the virus by uh, having restrictions on traveling. But that could also be one added uh, measure. Thank you. Uh, Jean Cartemier has a question for the Commissaire. Jean, tu nous entends? Okay. Vous m'entendez? Okay. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, voilà. oui, Bonjour. Oui, oui, oui. Euh, je voudrais savoir pourquoi vous avez mis plus d'un mois à intervenir alors que depuis le début du, enfin la fin du mois de juillet, la Belgique, il faut la nommer quand même, euh, a inauguré, a lancé ce mouvement de fermeture des frontières avec un comité scientifique, puisqu'il n'y a pas de gouvernement ici, un comité scientifique qui décidait le jeudi à 16h que tel, tel, tel pays, telle région, telle ville était zone rouge, zone orange, sans suivre aucune des recommandations européennes. C'était la propre classification euh, euh, du comité scientifique belge. Donc pourquoi attendre un mois alors qu'en plus, Bruxelles, ça n'est pas une petite ville perdue euh, aux frontières de l'Union Européenne, européenne c'est la capitale de l'Union Européenne. Donc pourquoi un mois avant de commencer à vous émouvoir alors qu'aujourd'hui, grâce à la Belgique, la libre circulation en Europe n'est plus qu'un souvenir Je vous conseille, M. Renders, de, faire, de prendre le Thalys ou de prendre l'avion. Vous allez voir le désert qui règne aujourd'hui dans les transports collectifs internationaux. C'est une catastrophe. Deuxième question. C'est très bien, là, votre carte, etc. On verra si les États l'adoptent. J'ai comme un gros doute, vu le bordel sans nom qui ont été ces dernières cinq semaines. Mais on a un autre problème. Les institutions européennes. Savez-vous, M. Renders, que le Parlement européen a ses propres règles internes et qui ne sont pas les règles de la Belgique, qui ne sont pas les règles de la France, qui sont ses règles à elle. Alors, je voudrais savoir si... Dans vos normes, vous allez aussi discuter entre vous, les institutions européennes, pour harmoniser ce que vous exigez de votre personnel, de, et pas seulement de votre personnel, des commissaires, euh, des euh, députés européens, qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont à faire, et parce qu'ils restent soumis, évidemment, l'affaire Hogan est là pour nous le rappeler, aux lois des pays, du pays d'accueil et des pays qu'ils traversent. Merci. Merci, je, je remercie d'abord Jean Quatremer pour ses conseils, puisqu'il y a des fois des conseils de transport et des conseils d'examen de la situation dans des institutions comme dans un pays en, en particulier. Alors d'abord, pour être très clair, Ylva Johnson l'a déjà évoqué tout à l'heure, nous n'avons pas attendu. Euh, il fallait être présent évidemment au, au mois d'août pour s'en rendre compte, mais dès le début du mois d'août, la Commission a réagi pour demander cette coordination et les deux directions générales 
euh, tant Home que Just, Just, Justice et Affaires intérieures, ont écrit à l'ensemble des États membres le 7 août pour fixer toute une série de, de demandes sur la manière de coordonner l'action en commun. Mais vous le savez, la décision est dans les mains des États membres. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est franchir un pas de plus, c'est puisqu'il y a, semble-t-il, et je le confirme, une demande d'un certain nombre d'États membres d'aller dans cette voie de la coordination, nous venons avec une recommandation, proposition de recommandation, qui a été adoptée par la Commission, qui va maintenant devoir être débattue et adoptée par le Conseil. J'espère que nous aurons effectivement l'occasion de fixer des règles claires. Je veux d'ailleurs en profiter pour vous rappeler qu'il ne s'agit pas de venir avec des restrictions, nous ne venons pas avec de nouvelles restrictions, nous venons avec une coordination et avant tout une coordination d'une information claire à l'égard du public. On a insisté tous les deux sur le fait que cette information devait être beaucoup plus claire avec des moments de rendez-vous chaque semaine pour qu'une carte soit publiée, que les mesures soient communiquées aux États membres et à la Commission et puis qu'elles entrent en vigueur au même moment sur l'ensemble du territoire de, de l'Union. Mais les mesures resteront dans les mains des euh, États membres. Mais nous n'avons pas du tout attendu, c'est un travail qui euh, se fait depuis que, finalement, de nouvelles mesures ont été réintroduites. Vous savez qu'il y a d'abord eu une période de suppression des mesures existantes, et puis la reprise de l'épidémie dans un certain nombre de, de pays a entraîné de nouvelles mesures depuis la fin du mois de juillet, début du mois d'août, et dès le début du mois d'août, les réactions sont venues, les propositions de coordination de la Commission, nous tentons maintenant de les formaliser à l'échelon du, du Conseil. En ce qui concerne les normes pour les différentes institutions, deux choses. Bon, la Commission a évidemment un certain nombre de recommandations pour l'ensemble de son personnel, comme d'ailleurs pour les commissaires, mais la première chose est d'appliquer les règles qui sont en vigueur là où vous vous trouvez. Et donc évidemment, quand il s'agit de la présence à Bruxelles, il s'agit de respecter les règles mises en place par la Belgique. Lorsqu'il s'agit d'être dans un autre État de l'Union européenne, il faut respecter les règles mises en place par cet autre État. Mais c'est bien pour cela que nous travaillons aussi à une recommandation, en espérant que dans la foulée de cette recommandation, nous aurons dès lors une information beaucoup plus claire sur la situation. Et sur le rôle euh, au le sein rôle, du Parlement, euh, je, ne vais pas, je ne vais pas vous donner... Euh, une recommandation de la Commission pour le Parlement européen, mais le Parlement est dans la même situation de devoir respecter les règles qui sont d'application. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ces règles, dans la plupart des États membres, il y a des exceptions, notamment pour les officiels participant à des réunions essentielles. Il y a d'ailleurs, je l'ai dit, des exceptions pour beaucoup d'autres catégories, et notamment pour les journalistes qui doivent suivre ces réunions essentielles et exercer leur liberté de presse. Merci beaucoup. Euh, Griselda, une autre question en français, je pense. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez, excusez-moi Oui, ça va. Euh... Maintenant, non plus. D'accord. Ah, maintenant, oui. oui. Je suis désolée. Maintenant euh, Désolée, après les vacances, on ne sait plus. Euh, je voudrais bien comprendre la question de restriction. Quand vous dites que vous ne désirez pas qu'aucun citoyen de l'Union se voit interdire l'accès dans un autre territoire, ça veut dire que les restrictions ne seraient pas cette interdiction, mais les tests ou la quarantaine. Vous pourriez bien préciser cela. Et puis, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive et il est positif à un test dans un état qui n'est pas le sien et où il n'a pas un endroit où aller c'est une question de suivi et, et j'aimerais aussi savoir si vous êtes en train de, de dire aux États membres qu'ils peuvent vraiment faire confiance à ces centres européens de prévention de, de maladies pour établir la classification, parce que bien sûr, ça c'est très important. Et puisque je suis monsieur Renders, excusez-moi, est-ce euh, que vous aimeriez vraiment euh, travailler sur le commerce, si je peux me le permettre comme question Merci beaucoup. Peut-être dans l'ordre. D'abord, sur le commerce, je l'ai déjà fait beaucoup et je n'ai pas de commentaires aujourd'hui sur cette situation. Pour ce qui concerne le centre européen, bien entendu que l'on souhaite qu'il y ait un, un respect des cartes qui seront publiées, mais la recommandation demande justement aux États membres de se mettre d'accord sur les critères. Donc le centre européen appliquera les critères pour publier une carte. Donc il ne s'agit pas 
de respecter une, une carte publiée par le centre sans un accord des États membres sur cette recommandation qui fixe les critères. Donc les critères sont définis dans la démarche. Il est exact aussi que la demande en termes de libre circulation, c'est qu'il n'y ait pas de restriction interdisant cette circulation, mais bien des mesures qui seront laissées, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, à l'appréciation des États membres, des mesures permettant de protéger la santé publique, que ce soit la quarantaine ou le test. Et puis vous dites, que se passe-t-il si quelqu'un est testé positif Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Si un résident d'un autre État membre vient dans un, un État et est testé positivement à un moment donné, il y a des mesures qui peuvent être prises d'accompagnement, de quarantaine ou, ou de soins. Je crois que les États membres ont à s'organiser en, en la matière. Il y a d'ailleurs des mesures qui ont parfois été prises de retour vers le pays d'origine. Mais je crois que là, les, les dispositifs ne changent pas en ce qui concerne cette situation. Mais l'objectif est bien effectivement de ne pas avoir de restrictions à la circulation, mais bien des mesures prises pour protéger la santé publique à travers la quarantaine ou le test. En ce compris, d'ailleurs, le test préalable au voyage, puisque nous avons aussi évoqué le fait qu'il n'y avait pas que le test à l'arrivée, il est possible dans les 72 heures, 72 heures qui précèdent, d'avoir également un test garantissant l'accès au territoire. Merci. Um, I have uh, Martin Kay, who's the next on my list. Yes, thank you. You'll do without my uh, my face. My camera stopped working. Sorry for that. Um, just a question on the um, on the weekly map. Will with the, the new uh, color codes, will it be on a national level or a sub national uh, level? Um, and besides, uh, Ms. Johansson, I think I heard you say that. A member state's uh, restrictions for a red area should be the same for all red areas. And I was just wondering how this will work in the real world. Uh, I mean, if you take a country with red and orange and green zones, does it mean that you recommend that citizens moving around inside their own country should undergo testing and quarantine? Thank you. Uh, thank you for this question. The most important thing here is uh, the non-discriminatory, uh, that we have to treat all EU citizens and residents in the same way. And yes, we will, this is uh, our proposal now is based on the fact that we can see that the virus is uh, uh, evolving in a way that we have local or regional outbreaks. And that's why we're talking about zones, not member states. And what is important that is that one member state do not have measures towards an, um, citizens from a specific member state or from a residence from a specific member state. They can take measures from, for, for people coming from a specific zone with the color. This is what we uh, propose here. And if you have some measures from a person coming from a red zone, of course, that should be applied the same for all different kind of red zones uh, and it should not be based on the kind of passport this person uh, is uh, having if it's uh, EU citizen or EU residents. Okay, thank you very much. Um, I have to take a little bit of uh, a look at the time because commissioners has also other obligations. I have three more questions. I think we could manage to take those last questions. I'll go to uh, Isabelle Henri first. Bonjour, euh, j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous voyez la, la collaboration avec les États qui sont euh, associés à Schengen mais qui ne sont pas dans l'Union européenne Je pense notamment à la Suisse qui est en plein milieu de l'Union européenne et où il y a donc pas mal de, de, de mouvements de citoyens européens. Euh, si vous avez consulté ces États et s'ils si, sont aussi en euh, board pour participer. Et deuxième question, vous, vous suggérez dans le communiqué de presse, euh, alors je ne sais pas si c'est dans la communication aussi, que... Euh, on puisse remplir des passenger location forms comme euh, la Belgique nous en a fait remplir à tous quand, quand on est revenu euh, à Bruxelles après l'été. Il euh, y a un certain nombre de données dans, 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 ces, euh, dans ces documents, euh, notamment où on était en vacances, avec qui. Euh, je voulais savoir si vous étiez vigilant sur, sur la protection des données, si, si c'était quelque chose sur lequel vous, vous mettiez aussi en garde les, les États membres ou s'ils allaient stocker euh, les données des Européens euh, de façon indéterminée. Merci. Peut-être d'abord sur, sur ce point, je peux dire que nous avons été très attentifs au, au contenu. Je, moi-même, à remplir euh, 
les formulaires que vous évoquez. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de voir le contenu de ces formulaires. Et euh, nous sommes très attentifs avec la, la Direction générale de justice à voir dans quelle mesure il n'y a pas d'atteinte euh, aux données personnelles et à la manière dont on organise la collecte et la conservation de ces données personnelles. Elles doivent normalement être abandonnées de tout stockage après un, un délai assez court. Mais c'est un, un point sur lequel on est très attentif de voir si l'ensemble de ces mécanismes de demande d'information ne mettent pas en cause les, la protection de la vie privée, en clair, et la protection des, des données personnelles. Pour ce qui concerne les relations avec les autres, les autres États hors Union européenne, je dirais que la première des démarches, c'est évidemment d'essayer d'obtenir d'abord une recommandation adoptée par les États membres. Si c'est le cas, ça permettra de servir de base à un travail avec beaucoup d'autres partenaires. Je crois que des contacts ont déjà eu lieu en la matière avec les pays avec lesquels nous entretenons des, des relations particulières. I can just say that uh, the free movement is in the European Union, but then, of course, when it comes to border issues, we are applying the same kind of uh, regulations with all the Schengen associated countries. Thank you very much. Um, Eric Bonze has another question. I see your hand is raised. Yeah, press again. No, thank you. Ah, okay, good. So that uh, was false alarm. Uh, and Mose has also still his hand raised. Maybe that's also false alarm. False alarm. Uh, no, <laughs> no, Christian, uh, but I waited purposely to ask this question in Swedish, if I may, to uh, Commissioner Ilva Johansson. It's uh, perhaps indirectly related to the issue of free movements, uh, but it's directly related to, to Sweden, if I may. Vad jag tänkte fråga kommissionen gör så en del av den här incidenten som inträffade i Malmö, södra Sverige, för sagt en vecka sedan, då en dansk högerextremistisk politiker tydligen förvägras inresa till Malmö för att genomföra en demonstration utanför moské. Men det som inträffade sen var ju som bekant att en bok av Koranen brändes i Rosengården och senare inne i stan på Stortorget så sparkas de runt omkring och då var polisen närvarande till slut inrepp om tydligen. Och nu så har en förundersökning startats, eller hur? Och var i alla fall brukar du kommissionen kommentera förundersökningar i medlemsländer. Men jag tänkte fråga dig om du vill kommentera den här frågan om tillämpningen av EUs så kallade rambeslut mot rasism och främlingsfällighet som eh, tydligen kräver av medlemsländerna att de ska beivra och lagföra eh, sådana här överträdelser. Men frågan om bränning av böcker, eh, heliga böcker i det här fallet, eh, har tydligen inte prövats i, i Sverige. Vad jag undrar är vad du tycker eh, bör Sverige se över hur man har eh, heter det, transport på engelska, det vill säga genomfört eh, det här rambeslutet i, i svensk lagstiftning. Tack. Jag tror att... Eh, jag tror att... Eh, jag är, ska inte eh, gå in och kommentera det här pågående fallet. Eh, jag tycker inte att det är lämpligt och jag ser inte någon anledning med anledning av händelsen i Malmö att uttala någon särskild åsikt om vad Sverige bör göra med sin lagstiftning. Yes, and Mose, I think you asked, you, uh, I remember well that you asked the question also at the Omite briefing, and I gave you the, the commission position on this, also especially regards the, as regards the framework decision on racism and xenophobia and how we deal with individual cases. So unless Commissioner Reynders wants to add something, we, we would leave it at there. Um, it seems that this exhausts uh, uh, this, the number of questions. I don't see any more hand raised, so thank you very much for virtually attending the press conference. Thank you, commissioners. Good afternoon. Good afternoon.